创世纪第二十七章。以撒年老，眼睛昏花，看不见东西了。他把他的大儿子以扫叫了来，对他说：“我儿啊！”以扫回答他：“我在这里。”以撒说：“现在我已经老了，不知道什么时候会死。你现在拿你打猎的用具。”就是你的剑囊和弓，出到田野去为我打猎，照我所喜欢的，给我预备美味的食物，拿来给我吃，好让我在未死以前给你祝福。以撒对他儿子以扫说话的时候，利百家也听见。以扫到田野去打猎，要带些野味回来，利百家就对他儿子雅各说。我听见你父亲对你的哥哥以扫这样说：“你去为我打些猎物回来，给我预备美味的食物，让我吃了，在我未死以前，可以在耶和华面前给你祝福。”我儿啊，现在你要听我的话，照着我吩咐你的去做。你快到羊群那里去，给我牵两只肥嫩的小山羊来，我要照你父亲所喜欢的。给他预备美味的食物，然后你要拿去给你父亲吃，好让他在未死以前给你祝福。雅各对他的母亲利百加说：“但是哥哥以扫浑身是毛，而我却是个皮肤光滑的人。万一我父亲摸着我，必以为我是骗子，那时我就必自招咒诅，而不是祝福了。”他母亲对他说：“我儿啊。”愿你所招的咒诅归到我身上吧，你只管听我的话，去把羊牵来给我。他就去把羊羔牵来，交给他母亲。他母亲就照他父亲所喜欢的，预备美味的食物。利百家又把大儿子以扫留在家里最好的衣服拿来，给他小儿子雅各穿上，又用小山羊的皮包在雅各的手上和他颈上光滑的地方。然后，他把自己所预备美味的食物和饼，放在他儿子雅各的手里。雅各来到他父亲那里，说：“我父啊。”以撒说：“我在这里，我儿啊，你是谁？”雅各对他父亲说：“我就是你的长子以扫，你吩咐我做的，我已经照样做了，请坐起来吃我的猎物，好给我祝福。”以撒问他的儿子：“我儿啊，你怎么这样快就猎到了呢？”雅各回答：“因为耶和华你的神叫我碰着好机会。”以撒对雅各说：“我儿啊，你上前来，让我摸摸你，看看你是不是我的儿子以扫。”雅各就走进他父亲以撒身边，以撒摸着他说。声音是雅各的声音，手却是以扫的手。以撒认不出他来，因为他的手上有毛，好像他哥哥以扫的手一样。于是给他祝福。以撒问：“你真是我的儿子以扫吗？”他回答：“我是。”以撒说：“把食物递给我，好让我吃我儿子的猎物，我就给你祝福。”雅各把食物递给他，他就吃了，又拿酒给他，他也喝了。他父亲以撒对他说：“我儿啊，你上前来和我亲嘴。”他就上前和父亲亲嘴。他父亲一闻到他衣服的香气，就给他祝福说：“看哪、啊，我儿子的香气，好像蒙耶和华赐福的田地所发出的香气一样。”愿神赐给你天上的甘露，地上的沃土，以及大量五谷和美酒。愿万民服侍你，愿万族向你下拜，愿你做你兄弟的主人，愿你母亲的子孙向你下拜。咒诅你的，愿他受咒诅；给你祝福的，愿他蒙福。以撒给雅各祝福完了。雅各刚刚从他父亲以撒那里出来的时候
，他哥哥姨嫂就打猎回来了。他也预备了美味的食物，拿来给他父亲，对他说：“请我父起来吃你儿子的猎物，好给我祝福。”他父亲以撒问他：“你是谁？”他回答：“我就是你的长子姨嫂。”以撒就大大的震惊起来，说：“那么，刚才去打猎，又拿猎物给我的是谁呢？在你未来以先，我已经吃了，又给他祝福了，他将来必定蒙福。”以扫听了他父亲的话，就非常痛心，放声大哭，对他父亲说：“我父啊，求你也给我祝福。”以撒说。你弟弟已经前来，用诡计把你的祝福夺去了。姨嫂说：“他名叫雅各，不是很对吗？因为他欺骗了我两次。从前他夺去我的长子名分，现在他又夺去我的祝福。”姨嫂又说：“你再没有祝福留给我吗？”以撒回答姨嫂说：“我已经立他做你的主人，又把他所有的兄弟。”给了他做仆人，并且把五谷和美酒供给他了。我儿啊，我还可以为你做什么呢？姨嫂问他的父亲：“我父啊，你只有一个祝福吗？我父啊，求你也给我祝福。”姨嫂就放声大哭。他父亲以撒回答他说：“你住的地方必远离地上的沃土，远离天上的甘露。”你必依靠刀剑生活，你必服侍你的弟弟。到你自由的时候，你必从你的景象上挣脱他的恶。姨嫂因为他父亲给雅各所祝的福，就怀恨雅各。姨嫂心里想：为我父亲守丧的时候近了，到时我必杀我的弟弟雅各。有人把利百家大儿子姨嫂所说的话告诉了利百家。他就派人把他小儿子雅各叫了来，对他说：“你哥哥姨嫂想要杀你，报仇雪恨。我儿啊，现在你要听我的话，起来逃到哈兰我哥哥拉班那里去吧，与他住些时日。等到你哥哥的怒气消了，你哥哥对你消了怒气，忘记了你对他所做的事，我就派人去把你从那里接回来。”我何必在一日之内丧失你们两个呢？利百家对以撒说：“我因为这些赫人女子，连性命都厌恶了。如果雅各也从这地的女子中娶了像这样的赫人女子为妻，那我活着还有什么意思呢？”